Les coureurs d'une équipe pro n'habitent pas tous dans la même région, loin s'en faut. Dans ces conditions, comment un équipier dont le rôle est de lancer son sprinter peut-il progresser sans l'avoir à ses côtés Au centre d'optimisation de la performance sportive de l'université de Besançon, nous avons posé la question aux entraîneurs du trèfle qui ont mis au point un exercice bien spécifique. On va se mettre dans les conditions d'une arrivée au sprint et on va simuler l'effort des deux derniers kilomètres avec l'effort spécifique du lanceur euh, qui essaye de lancer au mieux son sprinter euh, entre le, les 500 mètres et les 200 mètres. C'est un effort bien différent, qui va être plus progressif, qui va avoir tendance à atteindre la, la vitesse max en fin de relais. Allez, 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 400 mètres, 400 mètres Allez, 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 200 mètres Ce coureur du team Between U19 s'appelle Antoine Petit. Pour réaliser cet exercice, Nicolas Boisson, l'entraîneur de cette structure junior dont l'équipe FDJ.fr est partenaire, l'a installé sur un ergomètre, un outil bien pratique pour reproduire des situations de course. Sur les deux derniers kilomètres de cette étape, euh, il y avait deux principaux virages et on voit que le coureur il a fait son sprint en quatre phases bien distinctes. Donc il y avait une première phase euh, jusqu'au premier virage, derrière il fait une grosse relance, euh, il se remet sur les 300-400 mètres euh, comme ça, une allure euh, vraiment constante. Ensuite il y a le deuxième virage, il repasse un palier où c'est que là, c'est vraiment les, voilà, le dernier kilomètre jusqu'aux 500 derniers mètres. Et donc, aux 400 mètres, là, il lance son sprint. Il fait bien une belle relance bien progressive pour amener son sprinter dans les meilleures, dans les meilleures conditions. L'ergomètre ainsi que la projection des images ont donc permis aux coureurs de simuler des conditions bien réelles. Aussi surprenant que cela puisse paraître, oui, le poisson pilote peut travailler le lancement de son sprinter, même en son absence. On peut faire beaucoup de choses avec cet ergomètre, des tests, on peut très bien imaginer euh, simuler un contre la montre, euh, simuler une, une montée de col, euh, un sprint départ arrêté. On, on peut se passer dans les conditions un petit peu qu'on veut, de s'inventer un petit peu le scénario qu'on veut. L'intérêt, c'est que l'entraîneur est à côté de l'athlète et qu'on a les outils qui nous permettent d'analyser euh, en direct l'effort qui est produit par, par l'athlète. 